இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஆன்சஸ் ஆன்சஸ் சா ஸ்ட்ரக்சரல் ஆனசஸ் வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகணும்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து உங்களுக்கான ஆன்சஸ் கிளாஸிக்கான விண்டோ ஆன்சஸ் கிளாசிக் விண்டோவில் நீங்கள் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஃபைல் மெனு ஃபைல் மெனுவில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் கிளியர் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் கிளியர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு ஃபைல் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்ம ஸ்டார்ட் கிளியர் கொடுக்கலாம் இயர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகும் அப்புறம் இதில் வந்து ஜாப் நேம் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைல் நேம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்புறம் அந்த ஒர்க்கிங் டேரக்டர் என்னென்னு செட் பண்ணலாம் இப்போ சேஞ்ச் டைட்டில் இப்போ இந்த கீழே வந்து டைட்டில் வைக்கிற வகையில் நம்ம வரதுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் டைட்டில் கொடுக்குறோம் இங்கே வந்து டைட்டில் பேர் புதுசாக கொடுக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ் கொடுக்குறோம் ஏஆர்யூஎஸ்எஸ் ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கீழே வந்து இங்கே இப்போ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீப்ளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன அந்த இங்கே அந்த பேர் வந்துடும் சரிங்களா சார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சஸில் நமக்கு வந்து மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸ்டேஜ் ப்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டேஜ் அப்புறம் சொல்யூஷன் ஸ்டேஜ் இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் வந்து பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது வந்து இதில் இருக்கும் அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் தர்மல் அனாலிசிஸாக இல்லை வந்து ஃபியூட் அனாலிசிஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அனாலிசிஸில் இதில் நமக்கு வந்து நோடல் எஜ்ஜு ஃப்ரீக்வன்சி அனாலிசிஸ் எலக்ட்ரிக் அனாலிசிஸ் இருக்கும் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் அதில் கீழே இந்த டிசிப்ளின் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த இது வந்து நீங்கள் வந்து என்ன என்ன டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் சொல்லுவீங்க இங்கே வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஹெச் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்கும் பி மெத்தட்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து நமக்கு என்ன அது ஹெச் மெத்தட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பி மெத்தட் கொடுக்கல ஏன் ஹெச் மெத்தட்னா ஹெச் மெத்தட் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர் ஆஃப் தி எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறோம் நம்ம நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டே போகலாம் அதனால் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர்ட் இப்போ நீங்கள் எஃப்எம் தெரியுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹெச் மெத்தட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம டைரெக்டாக வந்து ப்ராப்ளம் போகலாம் ப்ராப்ளத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதுவும் ஒரு ட்ரெஸ் எலிமெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ட்ரெஸ் எலிமெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு வந்து டிட்டமாயந்தி நோடல் டிஃப்ளக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மட்டும் அந்த எங்க் ஸ்மாலஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எங்க் ஸ்மாலஸ் வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் அப்புறம் ஏரியா வேல்யூஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஜீரோ எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கான அந்த ட்ரெஸ் எலிமெண்ட் ப்ராப்ளம் இதில் வந்து நம்ம எப்படி எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நோடல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஏழு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பதினோரு எலிமெண்ட் அதில் இருந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா கிரியேட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா இன் டம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் இருக்குது இதெல்லாம் மீட்டர்ஸில் இருக்குது இப்போ ஹைட் மீட்டரில் இருக்குது வித் வந்து மீட்டரில் இருக்குது இப்போ இது எப்படி நம்ம மாடல் பண்ணணும் ஆன்சர்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரிஜின் வந்து எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆரிஜின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஜீரோ கமா ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து எக்ஸ் ஆக்ஸ் எவ்வளோ தள்ளி இருக்குது ஒய் ஆக்ஸ் எவ்வளோ தள்ளி இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கிராஃபிக்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பிளாட் பண்ணணும் பிளாட் பண்ணால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த நோடல் பாயிண்ட்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர் குள்ளே போகலாம் இதான் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்க ப்ரிஃபரன்ஸில் ஸ்ட்ரக்சரல் ஓகே அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டேஜ் ப்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து எலமெண்ட் டைப் கொடுக்கணும் இந்த எலமெண்ட் டைப் கொடுக்கறது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் லெவன்லலாம் நமக்கு வந்து அந்த லிங்க் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து இருக்காது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே இந்த கமெண்ட் விண்டோவில் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி டைப் பண்ணலாம் இடி கம்மா ஒன் கம்மா லிங்க் த்ரீ லிங்க் ஒன் கூட கொடுக்கலாம் லிங்க் ஒன் எலிமெண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குவோம் அதுக்கப்புறம் ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறது வந்து நீங்கள் வந்து ஆர் கம்மா ஒன் கம்மா த்
இன்னாக்டிவ் சிஎஸ்ல நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீ பாயிண்ட் நம்ம நம்ம நம்பர் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நம்பர்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும் சரிங்களா அது நீங்க எப்படி இப்ப நம்ம நம்பர்ஸ் கொடுக்க தேவையில்ல நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ வந்து நீங்க டிஃபால்ட்டா வந்து பிளாங்க் பேஜ் வந்து அது ஜீரோ தான் எடுத்துக்கும் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஜீரோ கமா ஜீரோ கொடுக்கலாம் எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்ளை கொடுங்க செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் வந்து அந்த கிராப் அந்த டயக்ராம் பாருங்க டயக்ராம் எவ்வளவு தள்ளி இருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இந்த ஹைட் வந்து த்ரீ டபுள் ஒன் எயிட் செகண்ட் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ டபுள் ஒன் எயிட் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து த்ரீ டபுள் ஒன் எயிட் அப்ளை நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்ளை தான் பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து அப்ளை ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அது ரெண்டு வாட்டி க்ரியேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அடுத்து வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து ஜீரோ அப்ளை தேர்ட் பாயிண்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து இது ப்ளஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ டபுள் ஒன் எயிட் அப்ளை திரும்ப செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ அப்ளை திரும்ப வந்து நைன் தௌசண்ட் த்ரீ டபுள் ஒன் எயிட் அப்ளை திரும்ப நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒன் ஜீரோ எயிட் டபுள் ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம எத்தனை கீ பாயிண்ட் ரேட் பண்ணோம்னா ஏழு கீ பாயிண்ட் ரேட் பண்ணுறோம் ஏழு கீ பாயிண்ட் ஏழு கீ பாயிண்ட் ரேட் பண்ணுறோம் இதில் இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் வரையணும் அப்போ சாரி இது லைன் தான் வரையணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எலமெண்ட்டை மாற்றணும் லைன் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து லைன் க்ரியேட் ஆகும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் போய் ஓகே ஓகே இப்போ என்ன பண்ணாச்சு நம்ம வந்து லைன் க்ரியேட் பண்ணிச்சு சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் மெஷ் பண்ணோம் மெஷிங் பார்ட்னா என்னென்னா டிவைடிங் தி எலமெண்ட்ஸ் இன்டு நோன் ஜாமெட்ரிஸ் இப்போ நோன் ஜாமெட்ரிஸ் நம்ம வந்து பிரிக்கணும் இது வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா மெஷிங் போங்க மெஷ் டூல் அல்ல குளோபல் சைஸில் செட் போங்க குளோபல் செட் போடுங்க ஏன்னா குளோபல் செட் தான் நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் ஏரியா லைன் மெஷ்லாம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்ல குளோபல் செட் போடுங்க இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டிவிஷன் வந்து ஒரு எலமெண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு டிவிஷன் வந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுங்க மெஷ் செலக்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக செலக்ட் பண்ணலாம் தனித்தனியாக செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து பிக் கால் கொடுத்துடலாம் நமக்கு என்ன ஆகிடுது மெஷ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா மெஷின் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து லோடு அப்ளை பண்ணும் லோடு நம்ம வந்து இந்த டயக்ராம் பார்க்குறோம் இந்த டயக்ராமில் லோட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் லோடு என்ன இருக்குது டூ தௌசண்ட் டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர் டூ டென் கிலோமீட்டர் டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர் அப்புறம் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இருக்குது எந்த பாயிண்டில் இருக்குது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அது எல்லா பாயிண்ட்லேயும் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு லோடு வந்து டிஃபார்மேஷன் எந்தெந்த பாயிண்ட்டில் ஃபிக்ஸாக இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டில் டிஃபார்மேஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து டிஃபார்மேஷன் வந்து ஜீரோ இந்த இடத்துல ஒய் டிஃபார்மேஷன் மட்டும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து ரோல சப்போர்ட் சரிங்களா ப்ராப்ளம் போகலாம் இப்போ பாருங்கள் லோட் டிஃபைன் லோட் அப்ளை ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அலர்ஸ் பண்ணணும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆன் கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணுவோம் கீ பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுங்க அதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அரஸ் பண்ணுங்க திரும்ப கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுங்க இதில் ஒய் மட்டும் அரஸ் பண்ணும் ஏன்னா ரோல சப்போர்ட் அரஸ் பண்ணாச்சு அப்புறம் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸ் ஸ்லாஷ் மொமெண்ட் ஆன் கீ பாயிண்ட் ஆன் கீ பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணி இந்த கீ பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுங்க எஃப் ஒயில் மைனஸ் டூ எயிட்டி இ த்ரீ அது டென் பவர் த்ரீன்னு கொடுக்கலாம் அப்ளை சரிங்களா திரும்ப இந்த பாயிண்
அப்ளை திரும்ப இந்த பாயிண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே கொடுங்க எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டி சரிங்களா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே கொடுங்க லாஸ்ட்டை ஃபினிஷ் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து ஓகே கொடுத்துல நம்ம கொண்டு வந்து சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் கீ பாயிண்ட் அப்புறம் வந்து எல்லாமே டைப் டிஃபைன் பண்ணோம் ரியல் கான்ஸ்டன் கொடுத்தோம் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து கீ பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணிங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணீங்க லைன்ஸ் வரைஞ்சிங்க அதுக்கப்புறம் மெஷ் பண்ணிங்க திரும்ப வந்து பவுண்டரி கனெக்ஷன் அப்ளை பண்ணிங்க லோட்ஸ் வரைக்கும் இப்போ சொல்யூஷன் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணோம் ஆன்சர்ஸில் நம்ம அந்த எஃப்எம் படிச்சுருந்தால் நமக்கு தெரியும் எஃப்எம் எஃப் இஸ் இக்குவல் கே டூ ஜீரோ நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஃபோர்ஸ் இஸ் இக்குவல் ஸ்டிஃப்னஸ் இன் டூ டிஸ்பிளஸ் அதே தான் இப்போ நீங்கள் பண்ண போகிறோம் சால்வ் சொல்யூஷன் கரண்ட் அல்லஸ் கரண்ட் லோட் ஸ்டெப் அது அது பேர் இப்போ நீங்கள் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் சொல்யூஷன் இஸ் டன் வரணும் இது இன்கேஸ் ஏதாவது எரர் இருந்தது நீங்கள் பண்ணுறதுல எரர் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த எரர் காமிக்கும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிங்க க்ளோஸ் கொடுங்க ஓகே கொடுங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் இது வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் இப்போ ரிசல்ட்ஸ் பார்க்குறது வந்து ஜென்ரல் க்ளோஸ் க்ளாஸ் போகணும் அதில் ப்ளாட் ரிசல்ட் அதில் டிஃபார்ம் ஷேப் அதில் டிஃபார்ம் ப்ளஸ் அன்டிஃபார்ம் ஷேப் செலக்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுங்க இப்போ வந்து எப்படி வந்து டிஃபார்ம் ஆகிருக்கு தெரியும் சரிங்களா அப்புறம் பாருங்க கான்ட்ரோல் பிளாட்ல நோடல் சொல்யூஷன் அதில் டிவெப் சொல்யூஷன்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்காசம் இதில் நமக்கு மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கு அந்த வேல்யூ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் மேக்சிமம் வேல்யூ இங்கே தான் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன்று நான் நிறைய வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்க நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம் கமெண்ட் பண்ணுங்